Hello students, welcome back to Concept Angle Digital Classes. Today, we are starting the first chapter of Class 11, Units and Measurements. We are going to learn Units and Measurements. If you look at the background, you can see a nut. If you look at the nut, you can see a small instrument. This is called Vernier Caliper. So, Measurements. So, what kind of measurement we measure is a device. Orang pat abstract things orang itu, baki semua nama kita measure yang betul. Measure ini nama kita device yang nama. Angin nama kita measure je ini na orang sambawam. Jadi apa measure ini na length ayeri kya, mass ayeri kya, adine temperature ayeri kya. So there should be a quantity. Pinne a quantity ekspresi yang nama kita unit yang nama. So angin ni nama kita chapter units and measurements. So device, adine measure yang nama, yang dah nama measure yang dia nariyan nama, adine itu Physical quantity is a numerical value and that is expressed as a unit. So, we have a lot of physical quantities and a lot of units. We have to measure the devices and the measurements and the procedures. We have to complete this chapter, Units and Measurements. So, let's start our session, Units and Measurements. Units and Measurements, we have to say physical quantity. Physical quantity, all the quantities in terms of which laws of physics are described, which are measured directly or indirectly. That is, physics in the law, what is the physics in the law? Laws of motion, gravitational law, electrostatics law, Coulomb's law, and all the laws. One segment is one law. आ लो ये लाम सेटिस्फाई चाहिए ना अलग ला लो के के अनिश्चित ओल्ला सर्टेन क्वांटिटीज ऑल डी क्वांटिटीज इन टर्म्स विच लॉस ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड दैट कैन बी मेशर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इधर नमक डायरेक्टली मेशर या अलग ला नमक इनडायरेक्टली मेशर या डायरेक्टली मेशर मेंस मींस अंदाना � अब अगर डायरेक्टली मेशर ही नो, इन इनडायरेक्ट मेशरमेंट के मेंस नमक वेर एक क्वांटिटी कंड बिड़े चिट्टे, और एक फॉर्मली उपयोगी ची क्वांटिटी कंड बिड़ी क्या? दैट इस इनडायरेक्ट मेशरमेंट, पर नमक डायरेक्टली एक संबोधन मेशर ही आ, इनडायरेक्टली मेशर ही आ, अंगने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेशर ही this type of quantity, a quantity that can be measured directly or indirectly and the pair is physical quantity, okay? That's the one, types of physical quantity, two types are, one, fundamental quantity, two, derived quantity. What is the fundamental quantity? The physical quantities which do not depend upon other physical quantities are called fundamental or base physical quantities, constant, for example. Mass, mass of the body, that remains as a constant, that never depends upon any other quantity. Length, that, our body length, our body length, our length, our length, our length, that never depends upon mass of the body, that never depends upon time, that never depends upon temperature. So, mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance, air and now. Mass, length, time, temperature, electric, electrical current, luminous intensity and amount of substance. This is the base of the fundamental quantities. This is the same thing in the next section. So, what is the fundamental quantities? What is the quantity? What is the quantity? What is the quantity? It depends on the quantity. So, mass remains as a constant. That never depends upon the time. एक समय तो केवल मास अंदान सेम आन, एक समय तो केवल लेंथ अंदान सेम आन, ओके? आठ तल दोगा, derived quantities, इन द derived quantities दोगा, the physical quantities which depend upon fundamental quantities, fundamental quantities ने depend ही जाएँगे ने बोली कि ना पैरा आना, इन द derived quantities, for example, नमक के बड़ा दोगा, निगल पंडे, ten तले पढ़ी सी डंडा, speed, what is speed? Speed is distance by time speed is distance by time okay so distance is actually length length is a physical quantity time is also a physical quantity but length and time depend on speed so speed is not a 
physical fundamental quantity it is a derived quantity so speed acceleration retardation velocity force pressure momentum idellam endu tarathilulla quantities aanu these are derived quantities these are not fundamental these are derived quantities fundamental quantities a nanam aanu endakiyana mass length time temperature electric current luminous intensity and amount of substance ithrayum aanu ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് നെവർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റലും ഡിറൈവ്ഡിനും യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു സംഗതി വേണം അതിനാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം They are independent of unit of other physical quantities. Fundamental quantity is where the quantity is dependent. That's why the fundamental quantity is the unit of where the quantity is dependent. So, fundamental quantity is the units of the fundamental or base units. Derived quantity is the units of the derived units. So, fundamental quantity is exactly related to fundamental units. And derived quantity is exactly related to derived units. Okay. System of units are in the same way. സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം മൂന്ന് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയും ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് അത് ലെങ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൂട്ടിലായിരിക്കും മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പൗണ്ടിലായിരിക്കും ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും സോ ഫൂട്ട് പൗണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഫൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഫൂട്ടിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ ഫൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം വൺ ഫൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30.48 cm. 1 foot is equal to 30.48 cm. Now, foot is equal to 30.48 cm. Now, we have to say that pound. We have to say that pound is actually not in the Indian metric system. For example, we have to say that in the UK, England, we have to say that in the pound. We have to say that cricket bat in the weight. We have to say that in the pound. പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ റസ്ലിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ റസ്ലേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പൗണ്ടിലാണ് അല്ലാണ്ട് കെ ജിയിലല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇന്ത്യൻ മെട്രിക് സിസ്റ്റം സോ വൺ പൗണ്ട് വൺ പൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ കെ ജി ആണ് വൺ പൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ കെ ജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എഴുതുന്നവരെല്ലാവരും ഇത് പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് സി ജി എസ് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെങ്ത് സെന്റിമീറ്ററില് മാസ് ഗ്രാമില് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് അടുത്ത് എം കെ എസ് ആണ് എം കെ എസ് എം കെ എസിനകത്ത് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് വരും ലെങ്ത് മീറ്ററിലേക്ക് വരും ടൈം എക്സാക്ട്ലി സെക്കൻഡിലേക്കും വരും സോ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് ആൻഡ് എം കെ എസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ദിസ് ഓൾ വേരീസ് ഇതൊക്കെ വേരി ചെയ്യും മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റമേ ഇന്റർനാഷണൽ എ സിസ്റ്റമേ ഇന്റർനാഷണൽ എ ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ അതാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമേ ഇന്റർനാഷണൽ എ ഓർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം fundamental units different countries use different sets of unit to avoid complexity by international agreement seven physical quantities have been chosen as the fundamental or the base physical quantities and two are supplementary eight anna undu eight fundamental quantities um rendu supplementary quantities um aanu nammalo parayan povunnu so adinte ke si unit aanu nammalo parayan povunnu first namukku nokka mass mass inde si unit kilogram aanu simple kg length inde si unit meter aanu സിമ്പിള് എം ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് സിമ്പിള് കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംപിയർ ആണ് സിമ്പിൾ എ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് കാൻറ്റല ലൂമിനസ് ലൂമിനസ് ഇൻ
ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് കാൻഡലയാണ് എന്താണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയും അടുത്തത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ സി ഡി ആണ് സ്മോൾ സി ഡി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് മോൾ ആണ് എം ഒ എൽ ഇ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ പക്ഷെ എം ഒ എൽ ഇ അല്ല സിമ്പിൾ എം ഒ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളുക പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് സോളിഡ് ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിൾ രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് സോളിഡ് ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ഇന്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് അതിന്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് അതിന് വേറൊരു യൂണിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്ത സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൽക്കാലം സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റെറേഡിയൻ സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓക്കെ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലെയിനോർ ആംഗിൾ ആൻഡ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് നോക്കാം ഇതോ രണ്ട് ലൈൻ അല്ലെ സോ ടീ ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലെയിനോർ ആംഗിൾ രണ്ട് ലൈൻ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലെയിനോർ ആംഗിൾ രണ്ട് ലൈനുകൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിന്റെ പേരാണ് പ്ലെയിനോർ ആംഗിൾ സോ ഈ പ്ലെയിനോർ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് റേഡിയനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡിഗ്രിയിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ആ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഈ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ ലൈൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ഓരോ ആംഗിളുകളിലാണ് ഈ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഇവിടെ എത്തിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ എത്തിയാൽ ടു സെവൻറ്റി നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേഡിയനും ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് പൈ റേഡിയൻ എന്നാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് അപ്പൊ മറന്നു പോകണ്ട ഈ റിലേഷൻ പഠിക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് അർത്ഥം പൈ റേഡിയൻ അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ നമുക്ക് ഇനി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് പൈ റേഡിയൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് പൈ റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ഡിഗ്രി എത്രയാ
60 degree is 60 degree is correct. 60 degree is 60 degree is pi by 180 into 60. Pi by 180 into 60. That is equal to what? Pi by 3. So, 180 degree is pi radian. Now, one degree is pi by 180 radian. Now, what degree is going to be multiplied? Okay? Clear on all? Some sure no. Now, we get 60 degree is going to be pi by 3. Now, we get to the other side. 3 pi radian. How many degree is going to be? 3 pi radian is going to be how many degree is going to be? This is how many. 3 into pi radian and the what is pi radian 180 so 3 into 180 degree what is 3 into 180 540 degree 540 degree at the 2 pi radian that is 2 into pi radian what is pi radian 180 so answer is 360 degree answer is 360 degree so this is a relationship between radian and degree which are the units of planar angle which are the units of planar angles or plane angle so plane angle and the one supplementary quantity on and SI unit of radian on and in the very unit of degree on if it a thumb in a little bend them on a pi radian is equal to 180 degree okay இனி நம்மல படிக்கியாம் போன்னும் solid angle என்தானும் நொள்ளவா? என்தானும் solid angle. நாம் கொடு நோக்கா. என்தானும் solid angle. இரண்டு லைனுகள் தமிலுள்ள angle என்னும் planar angle என்று விளிக்கின்ன. அப்பு என்தானும் solid angle என்று வச்சால். வலரே சிம்பலானு solid angle என்தானும் வச்சால். நம்மல் ஒரு paper எடுத்துட்டு ஒரு cone உண்டாக்கு. One ice cream cone. One ice cream cone we will look at. The ice cream cone is the most of the circular portion. We will look at an angle. That angle is known as what? Solid angle. And that is known as a planar angle. That is a three-dimensional angle. We will look at the cone. So, the angle is the same. There is no line on the angle. This is the line on the line. The cone is the same. आ कोण उन्नाव का ना एंगल इन्हें बोल दी कि ना पैर आना सॉलिड एंगल सो इसे थ्री डाइमेंशनल एंगल सो सॉलिड एंगल इसे थ्री डाइमेंशनल एंगल नमक के बड़ा नोका दो दिस एंगल इस नॉन एस सॉलिड एंगल दिस एंगल इस नॉन एस सॉलिड एंगल एंड इट इस ए थ्री डाइमेंशनल एंगल इट इस ए थ्री Dimensional angle. Clear on all and the unit is what? Steradian. The unit is what? Steradian and it is represented by the symbol ohm. Resistance in the ohm and the other symbol is the steradian symbol. Up a solid angle on the barnyard. It is actually a three dimensional angle subtended by an area. यानि लाइन गल सब्टेंडी ना एंगल ना पैरा ना प्लेन एंगल वो एरिया सब्टेंडी ना एंगल ना पैरा आना सॉलिड डायंगल जैसे थ्री डाइमेंशनल एंगल ओके इन्हीं यानि वे और एक्साम्पल उड़ा पढ़ने जा रहा हूँ सॉलिड डायंगल ने मंसिला का नम को डन होगा तो गंदा ना सॉलिड डायंगल जैसे हमारे लिए स्पीयर � Black sphere in the surface, I have a circle. So, that's what I'm saying. This is a circle. This circle, I have two lines in the sphere in the center. That's the sphere in the radius. So, this is known as solid angle. That's it. Solid angle is defined as S angle subtended at the center of a sphere. By any circular surface on the surface of the sphere. Sphere in the surface of the circle subtend the sphere in the center of the angle in the area. Solid angle and this is represented by this symbol and the unit is what? Steradian. The unit is what? Steradian. So, SI unit in the area is somehow. We have an angle. Solid angle is the SI unit that we express in the angle and angle is the radian and solid angle is the steradian. Okay? Manchilayal, clear on all, that is solid angle and planar angle. 
ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നോക്കാം ഇതാ ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻ ആംഗിൾ തീറ്റ സു ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആർക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും സു ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡ് ബൈ എൻ ആർക്ക് ഈസ് നോൺ എല്ലാ ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം So, angle subtended by an arc is known as plane angle and angle subtended by a circular surface onto the center of a sphere is known as solid angle. So, this is arc. Arc subtended in the angle is called the plane angle. So, this arc length is called L. This 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 is called L. Okay. So, this is what? Radius. So, one is L and other is radius. So, there is a relation. Marannu poga is a very important relation. L is equal to R theta. R length is equal to radius into planar angle. So, L is equal to what? R theta. Marannu poga and L is equal to what? R theta. This is the relationship between R length and radius and the angle. L is equal to R theta. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ വട്ട് ഇസ് തീറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എൽ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം എൽ മീൻസ് ലെങ്ത് ആണ് റേഡിയസും എന്ത് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ആണ് സോ ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്തായി പോവും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റയ്ക്ക് എന്തില്ല തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ടേംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് ആംഗിൾ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി യൂണിറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയൻ ഓർ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ റേഡിയൻ ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇസ് റേഡിയൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല സെക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ റിലേഷനും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് നോക്കാം എസ് ഐ നോട്ട് ഒരു കൊഹറൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ദിസ് മീൻസ് All derived units are obtained by multiplication and division. SI units are obtained by multiplication and division. SI units are obtained by multiplication and division. SI units are obtained by multiplication and division. Kelvin. We can obtain one another. It is a standard unit. SI unit is a rational system of unit. Which means one physical quantity is one SI unit. For example, length and displacement and distance. The two units are meter. The two units are meter. But the SI unit is a physical quantity. The two units are one unit. The two units are one unit. SI SI is is an absolute system of unit. unit There is no gravitational unit in the system. എസ് ഐ ഇസ് എൻ ആബ്സൊല്യൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് അതുപോലെ അല്ല എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ് കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് ഇസ് നെവർ റിട്ടൺ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇനിഷ്യൽ ലെറ്റർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ For a name, for a unit named after a scientist, symbol is a capital letter, otherwise not. One scientist in the pair of names, Kelvin. Kelvin. What is Kelvin? Kelvin is actually the SI unit of temperature. But right? Kelvin is actually a scientist. Kelvin is a scientist. So, a Kelvin is a scientist. Temperature and idea introduce it. Okay. So, കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്ന യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ യൂണിറ്റ് ഓർ സിമ്പിൾ ഈസ് നെവർ റിട്ടേൺ ഇൻ പ്ലൂറൽ ഫോം സിംഗിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം സിംഗുലർ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പഞ്ചുവേഷൻസ് മാർക്സ് ആർ നോർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ജനറൽ ചില റൂൾസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മ
കെൽവിൻ മോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തരുവാണ് നിങ്ങളിതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതൊരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ഒരു മീറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ആംബിയർ എങ്ങനെയാണ് കാൻഡല കെൽവിൻ മോൾ കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസ് മെനി ആസ് എലമെൻ്ററി എൻറ്റിറ്റീസ് ആസ് കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു കെ ജി ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻ്ററി എൻറ്റൈറ്റീസിൻ്റെ പേരാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാൻഡല എന്താണെന്നാണ് കാൻഡല എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പ്ലാറ്റിനം അണ്ടർ എ പ്രഷർ അതായത് എന്താണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാൻഡല എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താ അത് പറയാം ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ വിബ്ജിയോർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ എ സോഴ്സ് പെർ ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ അത് നമ്മളറിയാം ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സോളിഡ് ആംഗിൾ പോലെ ഒരു വൺ സോളിഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റെറേഡിയൻ എന്ന സോളിഡ് ആംഗിൾ വൺ സ്റ്റെറേഡിയൻ എന്ന സോളിഡ് ആംഗിൾ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ഐസ്ക്രീം കോൺ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഐസ്ക്രീം കോണിന് എന്തായാലും ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ആ സോളിഡ് ആംഗിൾ വൺ സ്റ്റെറേഡിയൻ ആക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ കിട്ടും ആ ചെറിയ സോളിഡ് ആംഗിളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പെർ ടൈം പെർ സോളിഡ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ക്യാൻറ്റല ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ക്യാൻറ്റല സോ ഈ ക്യാൻഡല എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് മോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ സൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഇന്ന് നോക്കുന്ന യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന യൂണിറ്റും ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ചൂടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് മാറാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് അതാണ് അർത്ഥം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഏത് ലോയിലും ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം Every measured quantity comprises of number and a unit. For example, this is the length of 9 cm. The length of this pen is 9 cm. So, this is the length of 9 cm. This is the length of 9 cm. This is the length of 9 cm. One is 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 known as what? 9 is actually known as quantity. 9 is known as quantity. 9 is known as numerical value. The quantity is known as numerical value. And meter is actually unit. So, a unit is... or a physical quantity or a physical quantity nammal express cheynadu ingane aayirikanam or a physical quantity for example 15 meter ennu paranjal 15 is what numerical value 15 is what numerical value and
meter is a one unit that is u1 this is n2 and this is u2 so n1 u1 should be always equal to n2 u2 n1 u1 is always equal to n2 u2 see the numerical value of the method n1 u1 is equal to n2 u2 okay n1 u1 is equal to n2 u2 on angle n u should be always a constant n u should be always a constant rather n1 u1 n2 u2 the product of n1 and n1 is always equal to product of n2 and u2 and this is always equal to n3 and u3 which means n1 u1 n2 u2 n3 u3 the lamb constant on a n which n u is a constant which means n is inversely proportional to u pv is a constant in the pv equal to nrt pv is a constant other cha p inversely proportional to volume on on other ball than a n u is a constant n proportional to 1 by u on the thumb as in our thumb unit good and ball numerical value correct unit in the value good and door and numerical value correct unit in the value correct or numerical value good of a lay mocha meter on or centimeter on a value unit meter a lay value unit centimeter cherry unit a lay अब मीटर लेने से सेंटीमीटर लेके चार्डी अपोल यूनिट इंडा वैल्यू कॉर्न्यू अपन नोमर के लिए वैल्यू कोडी ले पादने जब तरह लेके बंदो 150 लेके बंदो सो व्हेन यूनिट इंक्रीसेस नोमर के लिए वैल्यू डिक्रीसेस व्हेन यूनिट डिक्रीसेस नोमर के लिए वैल्यू इंक्रीसेस एनयू इज ऑलवेज अ 10 raised to 18 is known as exa. 10 raised to 15 is known as peta. 10 raised to 12, terra. 10 raised to 9, giga. 10 raised to 6, mega. 10 raised to 3, kilo. 10 raised to 2, hecta. 10 raised to 1, deca. 10 raised to minus 1, deci. 10 raised to minus 2, centi. 10 raised to minus 3, milli. 10 raised to minus 6, micro. 10 raised to minus 9, nano. 10 raised to minus 12, pico. 10 raised to minus 15, femto. 10 raised to minus 18, atto. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. So, this is the same thing. 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 Femto. Femto is also Fermi. Okay. Femto is a Fermi in the middle of the nuclear radius is measured in femtometer. Nucleus in the radius measure in the femtometer is on a nuclear radius. Nuclear radius is measured in femtometer. Okay. Now the advanced point on a partner. Clear on a low. Okay. Now we're going to follow practical units in a party. Particular practical units. Length in the. Practical unit term number of the mini paramount distance in the large distance in cosmic or the other number of solar system I had been the petrola shall I unit so long astronomical unit a u average distance of the center of the Sun from center of earth earth in the center room Sun in the center room join Jaina or average distance one astronomical unit is 1.496 into 10 raised to 11 meter on a one astronomical unit. Now, the second unit, light year on. Distance traveled by light in one year. That's why we call it in the light year. So, one light year is equal to 9.46 into 10 raised to 15, one five meter. Light year on the video, you year, that's the time, all right? In the same the light year is a unit of distance. Now, we are coming across the largest unit of distance. Largest unit of distance is nothing. It is parsec. It is parsec. Parsec is the largest unit of distance. And one parsec is equal to 3.1 into 10 raised to 16 meter. One parsec equal to 3.1 into 10 raised to 16 meter. Or one parsec. One parsec is equal to 3.26 light year. 3.26 light year. This is parsec in the unit. In a small distance, we will say that 
for small area barn smallest unit of area is barn 1 barn is equal to 10 raised to minus 28 meter square so barn is the unit of area smallest unit it is 10 raised to minus 28 meter square and nuclear cross section nuclear cross section measure cheyan aanu barn ubhayogikkunnu nuclear cross section measure cheyan ubhayogikkunnu aanu barn okay appo nammal light inde practical units okke nammal paranju ini nammal adutha kaaryathilekku povaanu sadhicholu namukku adutha section ilekku pova mass inde unit aanu nammal parayunnu 1 ton 1000 kg 1 quintal 100 kg 1 slug 14.57 kg or slug ennu paranjal 14.57 kg aanu adutha largest unit of mass chandrasekhar limit largest unit of mass is chandrasekhar limit that is 1.4 times solar mass 1.4 times mass of the sun adha 1.4 times solar mass small mass 1 amu 1.67 into 10 raised to minus 27 kg 1 pound nammal nerthe paranjadana 0.49 kg ivada 0.4536 kg nanu ezhudirikkunnathu so accurate aayittu namukku ee measurement thanne kodukkam 0.45 kg adu prashna alla smallest unit of time shake one shake is equal to 10 raised to minus 8 second smallest unit of time in the large time, one of the time measures in this time. Lunar month, time taken by the Earth to complete one rotation around the Sun, 27.3 days. Okay. Next is solar day, time taken by the Earth to complete one rotation about its axis with respect to Sun. What is lunar month? Around Sun. What is solar day? Rotation along its axis. Sidereal day, time taken by the earth to complete one rotation with respect to a distant star. Where a star I to compare the symbol, that is relative motion. That is, where a star is, that star in the rotation, sun, earth in the rotation, we compare it. It is a time taken by the earth to complete one rotation with respect to a distant star relative time aanu nammal consider cheyyunnu avadu star karangunnund aa star node sambandhich aa star node relate cheyidittulla time aanu time taken by earth to complete one rotation on its axis with respect to distant star with respect to means it is related manasilayo appo rendu car povunnund rendu car odunu oru car inde speed 15 km mattoru car inde speed 30 km this is random ground. This is a speed of 30 km. speed of 30 km. This is a car. This is a driver. This is a car. 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 This is in the Udi Karna, Maturi Karinde, speed thirty eight ano the owner, Allah. So that is relativity. So Adunana, with respect to Navakubi, which relative motion, number next chapter Lanabon. So what is said real day? Time taken by to complete one rotation on its axis. With respect to a distant star. This our Karangi country in the star led observer under our observer on a sahipa in the earth in a rotation located time measure in the Aladi earth in the regular Allah. So, the rotation of the earth is actually measured from a distant star. That is the relative of the term. Next one is for measuring pressure. Pressure in the carrying in the next section. Now, we will talk about the pressure. We will discuss the pressure in the next section. We will discuss the units in the next section. Okay. We will discuss the information. We will atomic clock atomic clock is designed atomic clock is designed on the basis of definition of second 
ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്കാണ് സീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോക്കാണ് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ തന്നിരുന്നു ആ ടേബിളിനകത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് തെറ്റ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എറർ ഈ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൻ്റെ എറർ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എപ്പോൾ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ ഈ ക്ലോക്ക് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് എറർ കാണിക്കാം അത്രത്തോളം ആക്കുറേറ്റ് ആണ് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് സോ എറർ ഈസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡൻസ് ഒരു ഹോട്ടാണോ കോൾഡാണോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ചില യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് സോ കെൽവിൻ്റെ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഈസ് കെൽവിൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് കെൽവിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു എന്ന റിലേഷൻ ആണ് സി ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസ് എഫ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻ ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി ടു ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഡിഗ്രിയെ ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ അറുപത് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുട്ട് സിക്സ്റ്റി ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇൻ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വൺ കെൽവിൻ എന്താണ് വൺ കെൽവിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ദ ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ കെൽവിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം വാട്ടറിന് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ കെൽവിൻ സോ വൺ കെൽവിൻ ഈസ് വൺ ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ദ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പഠിക്കാം നോക്കാം എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കാം ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ പ്രഷറും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ പ്രഷറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ വൺ ഫൈവ് അല്ല വൺ സിക്സ് ആണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ്
അതായത് വാട്ടർ ലിക്വിഡായിട്ടും ഗ്യാസായിട്ടും സോളിഡായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് അറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ആസ് എ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആസ് ഐസ് വാട്ടർ ആസ് വേപ്പർ ഇത് മൂന്നും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പേരാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ആൻഡ് ആ ട്രിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെൽവിൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗോൾഡ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും വൺ ക്യാരറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർത്തിരിക്കണം വൺ ക്യാരറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഒരു ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആണ് എന്നോർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഏക്കറിനാണ് അല്ലേ പത്ത് ഏക്കർ ഇരുപത് ഏക്കർ അങ്ങനെ ഏക്കറിനാണ് പറയുന്നത് വൺ ഏക്കർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ഏക്കർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഹെക്ടയർ എന്ന് പറയും ഹെക്ടയർ വൺ ഹെക്ടയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ഹെക്ടയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ക്യാരറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് എല്ലാ പല യൂണിറ്റുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഏക്കർ ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ഹെക്ടയർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പുതിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഡൈമെൻഷൻ അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ക്യൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മോള് ആ ഒരു ടേംസിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ സിമ്പലുകളിൽ ഒരു യൂണിറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡൈമെൻഷണൽ ഫോർമുല സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡൈമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ക്ലാസ് ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അതിൻ്റെ ഡൈമെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താ ഡൈമെൻഷൻ ഡൈമെൻഷൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വലി ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈമെൻഷൻ സോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈമെൻഷനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം സോ ഡൈമെൻഷൻസ് എന്താണ് ഡൈമെൻഷൻസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി എക്സാക്ട്ലി വെലോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം സോ വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി as length time is t so l by t so this is represented as l t raised to minus 1 so this is how we are representing dimensions so what's the dimension of velocity l t raised to minus 1 namakku venamengil idine ingane eludha m raised to 0 l raised to 1 t raised to minus 1 m raised to 0 is 1 so adu thaneya സോ മാസിന്റെ ടേം വെറുതെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് മാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ വി റൈറ്റ് ഡൈമെൻഷൻസ് അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡൈമെൻഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഡയമെൻഷൻസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ അല്ലേ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് എൽ റൈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ആർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ആർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാവ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മാസ് ഇൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം ആണ് എം റൈസ് ടു വൺ എൽ റൈസ്
acceleration due to gravity and then acceleration due to gravity acceleration due to gravity in order acceleration on a acceleration on velocity by time on so m raise to 1 into velocity divided by time velocity number it is on in the l t raise to minus 1 so l t raise to minus 1 divided by time so mg m dash m mass represents m raise to 1 G is acceleration due to gravity. This is actually a kind of acceleration. Acceleration is velocity by time. What is velocity? L t raise to minus 1 divided by time. So answer is m raise to 1 into L t raise to minus 1 divided by t. In the t raise to minus 1 divided by t in the parnal in L t raise to minus 1 into t raise to minus 1. So this becomes m L t raise to minus 2 mass ml t raise to minus 2 this is the dimension of weight this is the dimension of weight angane nammal mass paranju weight paranju ini namukku ini oro oro karyangal parayam adutha karyam speed aanu speed inde dimension endana l t raise to minus 1 adu thanne aan r dimension velocity velocity dimension endana L T raise to minus 1. So, speed in the dimension, velocity dimension in the dimension, L T raise to minus 1. This is the acceleration. Acceleration de dimension, retardation de dimension, one the dimension. Acceleration, retardation, one the dimension. Other than the acceleration due to gravity de dimension. So, lot in the dimension, acceleration is velocity by time or change in velocity by time velocity or change in velocity by time what is velocity l t raise to minus 1 what is time t this is l t raise to minus 1 into t raise to minus 1 this becomes l t raise to minus 2 so what is the dimension of acceleration l t raise to minus 2 acceleration the dimension l t raise to minus 2 and the so, we will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We the same triangle we can say delta nan. delta represents change delta represents change so one quantity in the dimension um a quantity of change in the dimension same aanu kaaranam length in the dimension 5 meter anengil length in the change um meter thanne le express cheyan pattu oranathin length 10 meter mattor length 2 meter appo avara difference athraya 10 minus to 8 meter so change one body physical quantity that is the dimension, that is the change in the dimension, and the same. So, change is represented as delta x. Change is represented as delta x. So, velocity the dimension, change in velocity the dimension, same. Velocity dimension, change in velocity dimension, same. Then, so, velocity is change in velocity. Clear? Acceleration is retardation. This is the momentum. 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 Namak give it a dimensions matram or nyamadi. He count it in the chapter of the brain. Momentum in the walk in the earth. Product on all the product mass in the velocity in product on. So momentum is represented by the symbol P. And I have to write the dimension of momentum. Momentum is mass into velocity. What's the dimension of mass? M raise to 1. What's the dimension of velocity? L T raise to minus 1. So this becomes ml t raise to minus 1 so this is the dimension of momentum this is the dimension of momentum marana bonda this is the dimension of momentum ini or cheriya karyam parayana or added knowledge endana impulse impulse is what change in momentum impulse is what change in momentum what is the dimension of momentum ml t raise to minus 1 other than a change in momentum in a dimension. So, what is the dimension of impulse? ML t raise to minus 1. 
അതായത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡൈമെൻഷനും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡൈമെൻഷനും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡൈമെൻഷനും സെയിം ആണ് സോ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഫോർമുല ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മാസ് എം വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഹാവിങ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെയും ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് കാര്യം വാട്ട് ഈസ് വെയ്റ്റ് എം ഇൻറ്റു ജി വാട്ട് ഈസ് ജി ആക്സിലറേഷൻ സോ എം എ ആൻഡ് എം ജി ആർ ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ സോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് വർക്കാണ് അല്ലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോഡിയെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിനെ വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോഡിയെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിനെ വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് വർക്ക് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീൻസ് ലെങ്ത് ആണ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ സോ ആൻസർ ഈസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു സോ വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മറന്നു പോകണ്ട വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ എനർജി എന്നൊരു സംഭവം പഠിക്കുക എന്താണ് എനർജി എന്നൊരു സംഗതി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് വർക്ക് ആണ് എനർജി ഈസ് വാട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് വർക്ക് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എനർജി പ്രഷർ എനർജി എല്ലാ എനർജികൾക്കും ഡയമെൻഷൻ വർക്കിൻ്റെ അതേ തന്നെയാണ് സോ എനർജി ആൻഡ് വർക്ക് ഹാവ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം എനർജി ആൻഡ് വർക്ക് ഹാവ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എനർജിക്കും വർക്കിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ വാട്ട് ഈസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്ഡ് വെൻ വെൻ വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് മൂസ് വിത്ത് എൻ ആക്സിലറേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ So what is 1 Newton? 1 kilogram meter per second square or 1 kilogram meter second raise to minus 2. So 1 Newton force means when 1 kilogram of mass moves with an acceleration 1 meter per second square. So what is SI unit of force? Newton. Markanda SI unit of force is Newton. Now we are dealing with CGS unit of force. CGS unit of force what is the CGS unit of force unit of CGS unit of force is dyne dyne on CGS unit of force so one dyne is represented as when one gram of a body when one gram mass moves with an acceleration one centimeter per second square one gram one centimeter per second square will move with that ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈൻ സോ വൺ ഗ്രാം ഇൻറ്റു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം ആണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഗ്രാം ഇൻറ്റു ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം centimeter second raise to minus 2 so 1 newton is equal to 10 raise to 5 into 1 gram centimeter second raise to minus 2 idu aan tottu mumbaite ezhudiyathu 1 dyne nu so what is 1 newton 1 newton is 10 raise to 5 dyne 1 newton is equal to 10 raise to 5 dyne marannu povanda 1 newton is equal to 10 raise to 5 dyne അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാം വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 
force into displacement and one joule of work SI unit of work is joule SI unit of work is joule one joule work is one body is one newton force act is one body is one meter displacement one joule work is one body is one body is one meter force one newton that is why body move in the displacement one meter so one joule is equal to what one newton meter one newton is 10 raised to 5 dime into 1 meter is 100 centimeter this means 1 joule is equal to 10 raised to 7 dime centimeter or 1 joule is equal to 10 raised to 7 into 1 dime centimeter 1 dime centimeter and artha or a dime force or body lacti chay the or a centimeter body a move jay pichunana and that is known as one erg that is known as one erg or a joule on the varnanda or a newton force or a meter move a pigana or a erg on the varnanda that is a cgs unit of work work in the cgs unit in the pair on a erg and then or a erg one dime force, one centimeter body movie picture. That is the pair one erg. So what is one joule? One joule equal to ten raised to seven erg. One joule is equal to ten raised to seven erg. Okay. So that's all for today's session. In the body picture, all the things you can do. Classes are done. Video done. Notes are prepared. PDF are compared. One of the time table of the good school portions in the good of Tane and dress coaching maintain Jay the Pua. So study well, take care, thank you.